వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణం గంటల ఈరోజు ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ వెబ్సైట్ లో అబ్జెక్షన్ ట్రాకర్ లింక్ పెట్టడం జరిగిందండి అబ్జెక్షన్ ట్రాకర్ అంటే ఏం లేదు మన యొక్క రెస్పాన్స్ షీట్ రెస్పాన్స్ షీట్ మనకు లింక్ లో ఇస్తాడు అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో మనం ఏదేది ఆన్సర్ చేసామో అది రైటా రాంగ్ గా అంటే ఆర్ఆర్బి ఏ మార్క్ రైట్ అనుకుంది మనం ఏమనుకున్నాం ఒకవేళ మనం అనుకున్నది ఆన్సర్ రైట్ అయితే దాన్ని అబ్జెక్షన్ చేయొచ్చు అది ఏంటి ఎలా చేయాలి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియోలో చూద్దామండి సో మా ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చి ప్రతి వీడియో మీరు నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ చూడండి సిఎన్ జీరో వన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఏఎల్పిఎన్ టెక్నీషియన్స్ అనే లింక్ ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అబ్జెక్షన్ ట్రాకర్ అనే లింక్ ఓపెన్ అయింది ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయండి ఆ పాయింట్స్ అనేది చదివిన తర్వాత మనం అబ్జెక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది అండి అది ఎలా చేయాలి ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో ఇదండి ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఓపెనింగ్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫర్ రైజింగ్ అబ్జెక్షన్స్ ఎప్పటి నుంచి పద్నాలుగు తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి చేసుకోవచ్చు అలాగే క్లోజింగ్ డేట్ వచ్చి పంతొమ్మిది తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది నైట్ పన్నెండు గంటల లోపు మనం క్లోజ్ చేసుకోవాలి అసలు ఎలా చేయాలి ఏంటనేది క్లియర్ గా పాయింట్స్ ఇచ్చాడండి మనం ఏంటో చూద్దాం ద యూజర్ ఐడి టు లాగిన్ ఇన్ టు అబ్జెక్షన్ ఫామ్ విల్ బి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ రిసీవ్డ్ బై యూ at the time of registration on your mobile and password will be password received email id at the time of registration meer register ayina appudu manaki edaithe email id tho alage register number tho vachindha dantho login avvalu ani cheptunnarandi please read the instructions carefully before you starting the creating your objections man clear objections ichche appudu instructions anni clear ga chadavandi before starting your objection go through the questions and answer carefully objections must be entered only in english ambiguous objection may not be considered for evaluation objection can be raised only against questions and their respective alternatives em ledandi objections anedi okko daniki oka response id ichchadandi manu edaithe objection cheyal anukunna aa question response id enter cheyali enter chesi daniki manu explanation ivvali asalu vaallu enduku adi right icharo manaku teliyadu kabatti manu enduku right anukuntunnam anedi explanation isthe adi right aithe manaku mark vastundandi objections oka sari ichina tarata dan malli manu edit cheyalamandi ఈ ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్ రివ్యూ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మార్కెడ్ బై ద గ్రీన్ ట్రిక్ నెక్స్ట్ ద ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆన్సర్ కి గ్రీన్ మార్క్ ఇచ్చారండి ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్ పెట్టి దానికి రెడ్ మార్క్ ఉంటే అబ్జెక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట అలాగే పక్కన మనం అసలు ఆన్సర్ చేసామా లేదనేది కూడా పక్కన మనకు వస్తుంది మనం రెస్పాన్స్ చేసేటప్పుడు అంటే మన ఆన్సర్ రెస్పాన్స్ షీట్ చూసిన తర్వాత మనం ఆన్సర్ చేసిన దానికి మాత్రమే మనం అబ్జెక్షన్ చేయగలుగుతాం అండి ఆన్సర్ చేయడానికి మనం అబ్జెక్షన్ చేయలేం అలాగే ఏవైతే మీరు ఆన్సర్ రైట్ పెట్టారో రైట్ వచ్చిందో అట్లా అబ్జెక్షన్ చేయకండి ఎందుకంటే ఒకవేళ మీరు అబ్జెక్షన్ చేసిన తర్వాత మీకు రైట్ వచ్చింది కూడా రాంగ్ అవ్వచ్చు కాబట్టి మీకు రైట్ వచ్చిన మార్కులు అబ్జెక్షన్ చేయకండి ఏవైతే మీరు రైట్ అనుకుంటున్నారో ఆర్ఆర్బి రాంగ్ అంటుందో వాటికి మాత్రమే అబ్జెక్షన్ చేయండి సో ఇప్పుడు వచ్చిన స్కోర్ ఫైనల్ కాదండి ఇప్పుడు మీరు అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేస్తారు కదండి ఆ రైజ్ చేసిన అబ్జెక్షన్ ప్రకారం మీకు వచ్చిన స్కోర్ ప్రకారం అప్పుడు ఫైనల్ అవుతుంది అందరికీ ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ అందరికీ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ ఒకవేళ రాంగ్ ఇచ్చాడు ఆర్ఆర్బి వాడు అది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు స్కోర్ తగ్గొచ్చు పెరగవచ్చు సో ఇది ఫైనల్ మాత్రం అనుకోకండి మీరు అబ్జెక్షన్ పంపించిన తర్వాత మనకి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ షీట్ పంపిస్తారు ఫైనల్ అది ఏదైతే రైట్ అవుతుందో అప్పుడే మీకు ఫుల్ స్కోర్ తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చిన స్కోర్ మాత్రం ఫైనల్ కాదండి కంపల్సరీగా చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం పెరగొచ్చు తగ్గొచ్చు సో అబ్జెక్షన్ రైజ్ చేయడానికి మనం లాగిన్ టు రైజ్ అబ్జెక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ పేజ్ లో మీ యూజర్ ఐడి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎంటర్ చేస్తే ఈ అబ్జెక్షన్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో మన పేజ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి ఎగ్జామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాండిడేట్ రెస్పాన్స్ అబ్జెక్షన్ ట్యాబ్ ఇలా మూడు ట్యాబ్లు వచ్చేయండి ఇందులో ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీ పేరు మీ రోల్ నెంబర్ అలాగే మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎగ్జామ్ ఇన్ఫర్మేషన్లు వస్తాయి ఇది ఇది వేరే వాళ్ళు కాబట్టి మీకు చూపించట్లేదు ఈ ట్యాబ్ ఇక క్యాండిడేట్ రెస్పాన్స్కి వస్తే చూడండి టు డౌన్లోడ్ టు డౌన్లోడ్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఫర్ అసైన్మెంట్ రైల్వే రిక్వెంట్ బోర్డ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ క్లిక్ ఇయర్ టు జనరేట్ ఇట్ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మన రెస్పాన్స్ షీట్ ఏదైతే ఉందో అది డౌన్లోడ్ అవుతుందండి నేను క్లిక్ చేస్తున్నా చూడండి సో మనకి ఇలా ట
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆన్సర్ చేసింది రాంగ్ అయింది అనుకుందాం ఏదో క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాదు ఇది కూడా మీరు అనుకుంది రైట్ అయింది ఇది కూడా మీరు అనుకున్నది రైట్ అయింది సో ఇక్కడ చూడండి ఇది కూడా మీరు అనుకున్నది రైట్ అయింది ఇది కూడా మీరు అనుకున్నది రైట్ అయింది ఇది మీరు అటెంప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నాట్ అటెంప్ట్ అండ్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అని వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీకు స్కోర్ రాదు దీనికి ఇది మీరు అనుకున్నది రైట్ అయింది ఇది మీరు అనుకున్నది రైట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఈ కింద సూత్రాన్ని ఎవరు పేర్కొన్నారు అని వచ్చింది కదండి ఇక్కడ మీరు ఈ క్వశ్చన్ కి ఒకవేళ మీరు పెట్టిన ఆన్సర్ ఏంటండి టూ వచ్చింది అంటే మీరు న్యూ ల్యాండ్స్ అని పెట్టారు కానీ ఆప్షన్ ఏ వచ్చింది త్రీ మ్యాండ్లీవ్ అని వచ్చింది ఈ మ్యాండ్లీవ్ ఆప్షన్ ఆర్ఆర్బి ప్రకారంగా మ్యాండ్లీవ్ రైట్ అండి కానీ మీకు ఖచ్చితంగా తెలుసు న్యూ ల్యాండ్స్ అని ఖచ్చితంగా తెలిసింది అనుకోండి ఒక పేపర్ తీసుకొని ఈ క్వశ్చన్ ఐడి రాసుకోండి ఈ క్వశ్చన్ ఐడి ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నెంబర్ ట్వెల్వ్ లో ఈ క్వశ్చన్ ఐడి రాసుకుంటే సో ఈ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ నైన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ అనే క్వశ్చన్ ను మీరు రైట్ చేసుకోండి అంటే ఇది మీరు రైట్ అని మీరు కన్ఫర్మ్ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇది రైట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ నెంబర్ రాసుకొని ఉంచుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ చేశారో ఇది మీరు వన్ ఆన్సర్ చేశారు ఇంకో విషయం గమనించాలి ఇది మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెట్టారు ఆన్సర్ ఫర్ మార్క్ ఇప్పుడు ఆప్షన్ లో లేదు కాబట్టి మీరు అది రైట్ చేసినా మీకు స్కోర్ రాదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసిన ఆప్షన్ మీరు వన్ చేశారు క్రింద వాక్యాన్ని అత్యంత అనుకూలమైన ఎంపికతో పూర్తి చేయండి అన్నప్పుడు ఒక మేడ పెట్టి అన్న మీరు ఆప్షన్ పెట్టారు చూజ్ ఆప్షన్ వన్ పెట్టారు కానీ ఆన్సర్ రైట్ ఏమైందండి ఫ్యాబ్రిక్ బట్ట అని బట్ట అని వచ్చింది సో ఇక్కడ మీరు మాత్రం ఇది రైట్ మీరు ఇది కరెక్ట్ కన్ఫర్మ్ గా అనుకుంటున్నారు అనుకో అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ రైట్ చేయాలంటే ఇది ఈ ఐడి నెంబర్ ఏదైతే ఉందో ఐడి నెంబర్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఈ ఐడి నెంబర్ నోట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం క్వశ్చన్ రైట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు అనుకున్న ఆన్సర్ ఏదో కూడా రాసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ కి నైన్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ జీరో డబల్ సెవెన్ వారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ వన్ వారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే త్రీ మీరు అనుకున్న ఆన్సర్ ఏంటి వన్ సో వన్ మార్చాలనుకుంటున్నారు ఎందుకు మార్చాలనుకుంటున్నారు కూడా చెప్పాలి సో ఇలా ఐడీలన్నీ రాసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి వస్తే మీ ట్యాబ్ అండి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాండిడేట్ రెస్పాన్స్ షీట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం ఎన్నెన్ని రాంగ్ అయి ఉన్నాయో అన్ని మీరు రాసుకున్నారు అప్పుడు అబ్జెక్షన్ ట్యాబ్కి వెళ్తారు అబ్జెక్షన్ ట్యాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత యువర్ సెలక్షన్ క్రియేట్ న్యూ అబ్జెక్షన్ క్లిక్ రీఫ్రెస్ ఒకసారి మీరు అబ్జెక్షన్ చేస్తే మళ్ళీ దాన్ని చేంజ్ చేయలేరండి అది గుర్తుంచుకోండి అబ్జెక్షన్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చేయండి మీరు అబ్జెక్షన్ చేసిన తర్వాత లేదు లేదు అది రైట్ అని అనుకుంటే ఒకవేళ రాంగ్ అయితే మాత్రం మార్కుపోతుందండి సో న్యూ అబ్జెక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇలా లోడ్ అవుతుందండి సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని క్లియర్ గా చదవండి ఫీల్డ్ మార్క్ విత్ స్టార్ ఆర్ మ్యాండేటరీ ఏవైతే స్టార్ మార్క్ ఉన్నాయో మీరు కంపల్సరీగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం కంపల్సరీగా ఇందాక నేను చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కంప్లీట్ గా చదవండి ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఒకవేళ ఏదైనా రాంగ్ అయినా మీరు ఒకవేళ రాంగ్ రైట్ చేసుకోవచ్చు అందుకే మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రం కంపల్సరీ చదవండి మీరు ఈ పాయింట్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అబ్జెక్షన్స్ వన్స్ సబ్మిటెడ్ కెనాట్ బి ఎడిటర్ లెటర్ అని వస్తుంది చూడండి మీరు అది గమనించాలి సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని చదివిన తర్వాత ఇక్కడ క్లోజ్ అని ఉంటుంది కదా క్లోజ్ చేస్తే సో ఈ పైన మీ నేమ్ వస్తుందండి నేను నేమ్ చూపించట్లేదు మంది కాదు కాబట్టి వేరే వాళ్ళ పేపర్ కాబట్టి చూపించట్లేదు మీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరిగింది అది వస్తుంది అలాగే సెలక్షన్ క్వశ్చన్ ఐడి ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఒక పేపర్ మీద రాసుకుని ఉంటారు కదండి ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇక్కడ వస్తాయి ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి ఆల్రెడీ నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ జీరో డబల్ సెవెన్ సో ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉందో నేను చూసుకుంటాను ఇక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ టైప్ చేస్తారు నైన్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ జీరో డబల్ సెవెన్ ఆ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు చేసుకొని టైప్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్ మీరు ఏ టైప్ మీరు అబ్జెక్షన్ ఏం చేస్తున్నారు ఇన్కరెక్టా అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్సా ఆల్ ఆప్షన్స్ ఇన్కరెక్టా మల్టిపుల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్సా ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ కియా ట్రాన్స్లేషన్ ఎర్రరా సో ఇక్కడ మీరు ఏ ఏ టైప్ అబ్జెక్షన్ మీరు టైప్ ఆఫ్ అబ్జెక్షన్ ఏం చేస్తున్నారో అది ఇక్కడ రాయాలండి ఇన్కరెక్ట్ అయితే ఇన్కరెక్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అది ఇన్కరెక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలండి కంపల్సరీ మీ 
ఇక్కడ గమనించాల్సిన పాయింట్లు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి బుల్లెట్ పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా వినండి ఒకవేళ ఆన్సర్ రాంగ్ అయినా మీకు మార్క్ వచ్చి ఉంటే మీరు పెట్టిన ఆన్సర్ రాంగ్ అయి ఉండి మీకు వచ్చిన మీకు వచ్చిన మార్క్ రైట్ అయి ఉంటే మార్క్ వచ్చి ఉంటే అలాంటి వాటికి అబ్జెక్షన్ పెట్టకండి తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చిన స్కోరు ఫైనల్ స్కోర్ కాదండి అబ్జెక్షన్స్ అందరూ అప్లై చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మీ స్కోర్ తగ్గొచ్చు పెరగచ్చు ఎందుకంటే మీ పేపర్లో ఉన్న మీరు తప్పు పెట్టినా అవి రైట్ మగా మార్కులు వచ్చాయి కాబట్టి అబ్జెక్షన్ పెట్టినప్పుడు ఒకవేళ అది రాంగ్ అయి మార్కులు డిగ్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగే ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో మాక్సిమం అబ్జెక్షన్ పెట్టండి మీకు ప్రాబ్లంగా ఉండి మీకు మార్కు రాలేదంటే అబ్జెక్షన్ పెట్టండి ఎందుకంటే ఒక్క మార్క్ ఇంక్రీజ్ అయినా చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి చాలా మందికి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ బిలో వచ్చేయండి అందరికి ఫార్టీ బిలో వచ్చే ఒక్కొక్క మార్కు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అబ్జెక్షన్ అప్లై చేయండి దీనికి లాస్ట్ డేట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపు మనం కంపల్సరిగా ఇరవై మూడు యాభై ఐదు గంటల లోపు మనం కంపల్సరిగా అప్లై చేయాలండి రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై ఐదు నిమిషాల లోపు ఇది అప్లై చేయాలి ఒకవేళ మీరు ఆ టైంలో అప్లై చేసి చేయకపోతే ఈ అబ్జెక్షన్స్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇంక ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరగదండి ఇది కంపల్సరిగా మీకు ఒకే ఛాన్స్ ఇస్తారు ఆ తర్వాత ఫుల్ రెస్పాన్స్ షీట్ రెస్పాన్స్ షీట్ పెట్టడం నెక్స్ట్ ఇంకా మీ స్కోర్ ఎంత వచ్చిందని రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు దాని ప్రకారంగా మీరు సిబి టూ టూ కి సెలెక్ట్ అవుతారు సో నేను కింద లింక్ ఇస్తానండి మీరు అబ్జెక్షన్ పెట్టాలంటే ఈ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా అబ్జెక్షన్ రైట్ చేయవచ్చు సో మొదటిసారి మా ఛానల్ చూస్తున్న వారు సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మీకు మా ఛానల్ నుంచి వచ్చే నోటిఫికేషన్ కావాలంటే కనిపిస్తున్న బెల్లైకన్ ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియోస్ నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నాగభూషణ్ గంటల సైనింగ్ ఆ